Recuerda lo que tenemos preparado aquí enseguida con nuestra querida Yael de las Estrellas. Gracias por estamos? estar con nosotros. Psíquica y numeróloga. Hoy vamos a hablar de las parejitas Ay, del momento. Sí. Esas predicciones. Oye, claro. no podemos, tenemos que arrancar con el sol de México, con Luis Miguel y su pareja actual con Paloma. La Paloma. La Paloma. Fíjate, <risa> eh, vamos a hacer numerología y un poquito de tarot angelical. Ajá. Le viene un año difícil, le viene un año complicado Ay. en cuestiones a nivel de salud, uh. los huesos, las articulaciones. Hay que tener cuidado, ya vimos que se cayó, sí. pues óyeme, también esos brincos que pega. <risa> y en el mes 5 viene una mujer, pues yo creo que siempre se le resbalan. Tiene muchas Pero en fila, ya en, él. El, en el mes 5 puede venir alguna situación a nivel de infidelidad. Ay, oh, paloma. De lado de él, que estaba. De lado Pórtate de él. bien, Luis Miguel. Entonces ahí mucho cuidado. Cuidado, y alguna situación también legal entre el mes 4 al mes 7 que se desemboca en el mes 9. Uh -huh. Ahora, para la pareja, fíjate. A ver. Vamos a ver. Pues el triunfo, el éxito, la victoria uh -huh. en este año, o sea que aunque haya situaciones, porque aquí se abre una brecha también en la numerología de Paloma, en donde ella también, oye, es una mujer guapísima. Claro, y es una mujer muy segura. Y también ¿eh? atrae. Entonces, pero pues la cosa que no metan otras terceras personas. Ya él. Oye, pero sí se ve que dura, sí, dura o no. no. Yo, sinceramente, yo sinceramente no les doy mucho tiempo. Uh. O sea, máximo, 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 máximo dos años y después de Ay, eso Yo quiero ya ver ah, a Luis Miguel así. Yo también ya, ya estable, sí. ya tranquilo. Oye, vámonos con otra que sí quiero ver también estable. <risa> J-Lo. Y ven a Fíjate que J-Lo eh, entra a un ciclo número 3 y Ben Affleck entra a un ciclo número 4. ¿Qué Entonces, significa? Ella va a estar con muchas bendiciones, pero también como ciertas situaciones así como de inseguridad y muy irritable en el segundo semestre, porque ella tiene un carácter fuerte. Sí, se, se ve. ve. Se, se le ve. conforman <risas> dos, número siete es un número cuatro, y entonces se va a poner más cerca que nunca, Uy. y eso no va a ayudar a la relación. Uy, la Oye, Jay, ¿por qué Ben se ve como apagadón? Pues sí, se ve apagado porque pues Jaylo es un o sea, J -Lo un, lo olvídate, ¿no? Pues es, le, le agarra toda la energía y Ajá. todo lo demás. Y luego también la cuestión está en que también aquí puede haber una situación en donde otra persona entre sí, también en el segundo semestre. Pero ¿quién sí. fallaría, ella o él? Eh, fíjate que él. Él, él. Ah, y van a estar en este año en altas y bajas y desesperanza. Él se ve desesperado. Ay, pues Oye, es que le suelte la cuerda ahí tantito. en redes sociales hasta un movimiento sí. free ven. Ahí sí, porque se, ven, ve porque se ve tenso. Se ve así en la relación. Así de sí. Pero vamos a hablar de otra pareja que dio mucho de qué hablar. Ya parece que terminó eh, Parece, parece. <risa> Tekashi y Yaeli la más viral. ¿Qué onda fíjate, con ellos? Fíjate que, que Yaelin sí tiene un carácter, pero, ay, Dios mío, es cuadrada uh -huh. esa mujer. Ay, sí. Quiero uh -huh. que sean las cosas a la hora que yo quiero que se hagan, como yo, yo quiero. quiero que se hagan, cuando yo quiero que se hagan. Y entonces, ¿qué pasa? Que no cede. Y venía de un ciclo muy difícil, que es el ciclo número nueve. Uh -huh. Pasa hacia un ciclo número uno y todavía tiene el primer semestre una regencia en donde no va a estar bien aspectada, que le va a costar mucho trabajo. Ya después viene una sintonía de amor, pero aquí sí pudo haber agresiones, obviamente, y, no, pues y cuestiones que no, lo hemos visto. Exacto. <risa> Ella ¿no? bastante. Y luego pues, él, él, fíjate que sí tiene una numerología de ser enamoradizo, de ser infielón, o sea, sí tiene que tener ahí prevención. Ojo Exacto. Y Viene una situación legal muy fuerte para él, ¿eh? En, él en lo que viene siendo legales, entre el mes 6 sí. y el mes 7, una situación que pues puede ser algo muy fuerte y también relacionado con una mujer. Oye, pero Válgame. ellos dos no vuelven, ¿No? Tekashi y Yailin. Yo sinceramente veo que son una pareja completamente destructiva. Si vuelven Tóxica. es para volverse a golpear. Oye, Ay, no, qué? entonces no, no, no. Les decimos mejor qué? lo que, que ahora sí que por cada uno por su lado, sí, ¿no? No, 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 no. Totalmente. Oye, otra pareja que nos da mucho gusto ver enamorada, ah. Selena Gómez. Selena Gómez, fíjate, fíjate que también ella tom, tuvo un año bastante difícil el año pasado, pero este año ya vienen mejores cosas. Eh, puede venir un embarazo para sí. ella en lo que no. viene siendo o el mes 2 del próximo año o 
en el mes, entre el 6 y el 7 de este. O sea que wow. sí viene una etapa de fertilidad, virilidad, sexualidad, sensualidad. Y para este Benny Blanco, tiene que sentirse seguro porque va a empezar con ciertas inseguridades. Mm -hmm. Y él también, fíjate, tiene que tener mucho cuidado porque a ese hombre algo le pasa en el mes 4 en la pierna izquierda. ¿Eh? Wow. Se ve alguna situación fuerte también relacionado con mamá o con mujer grande de la familia. Tiene que tener cuidado. Sí, son compatibles, pero siempre y cuando aprendan a que acceder. ¿sí? Y lo es que les espera, mira, parejas. viene también situación aquí. ¿De qué? De embarazo. Aquí sale, ¿no? ¡Ándale, ¡Oh, Selena! Pues muchísimas Ay, gracias, bueno Elder, a las estrellas. Muchas gracias. <risa> 